Через погоду змінилася ситуація на дорогах. Треба бути максимально зараз уважним, аби не сталася дорожньо-транспортна пригода. І, на жаль, на жаль, констатуємо, що... Так і сталося масштабне ДТП на Житомирській трасі поблизу населеного пункту Капітанівка. Там зіткнулися аж одразу 10 транспортних засобів, серед них автобуси, ще 9 легковиків. Наразі відомо про трьох постраждалих і ще до 10 осіб ем, тут... Е... Вони отримали сенсі та забої. Про це повідомив керівник головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Небутов. Рух цією трасою ускладений, поліція з'ясовує обставини аварії. На даний момент рух по автодорозі М06 відбувається в такому режимі. ДТП з потерпілими в напрямку міста Києва. Власне, з місця подій е, вже вмикається Владислав Величко, наш журналіст. Отже, влади, вітаємо тебе, будь ласка, розкажи, ми бачимо, така черга із е, автівом вже вишикувалася, очевидно, затор напрямку міста. Вітаю, Ігоре, доброго дня, столиця. Дивіться, дійсно, знаходимося ми зараз на 25-му кілометрі траси Київчоп. Це, е, якщо так для орієнтира брати, одразу за стоянкою е, в районі населеного пункту Капітанівка. І ось ви можете бачити позаду мене затор, який тягнеться не один кілометр. Тобто від цього місця кілька кілометрів точно потрібно проїхати для того, аби побачити кінець затору. Можете бачити, що нині на місці перебувають поліція, перебувають слідчі, які слідчі зараз якраз замірюють, е, замірюють всі необхідні дані. Бачимо ми. Це ось одна із перших автівок, водій, яки, водій якої звернувся власне, за допомогою до медиків. Як ти сказав, Ігоре, три, три, троє було дійсно постраждалих тих, хто звернувся до медиків. І один серед них був саме ось у цьому автомобілі Міцубісі Галант. Друга автівка, яка тут стоїть одразу обабіч дороги, це ми можемо бачити вантажівка автомобільман. О, але винуватцем е, є... За словами очевидців, водій автобуса. Тож, зараз ми розповімо, в чому суті, зараз продемонструємо. Дивіться, ось деталі автомобілів лежать просто тут. На щастя, дивлячись на цю карколомну автотрощу, дійсно, дійсно на щастя, що ніхто не загинув і дійсно мало постраждалих, якщо брати таку величезну кількість автомобілів. Так от, якщо ми зараз ось перейдемо сюди і покажемо вам, в чому ж причина дійсно сталася цієї дорожньо-транспортної ситуації. Вся справа в тому, бачимо ми ще, що кілька є автомобілів. Зараз тут на місці перебуває регулювання який регулює смуг, регулює власне з'їзд і проїзд на цьому власне місці. І за словами водія саме ось цього автомобілю білого, який ми щойно бачили, вся проблема ось у цьому розвороті, яка, які встановлені повністю по, вс по всій трасі, от Київчоп, немає кількорівневих розв'язок, а вона тільки одна. І от саме за словами ось чоловіка, який теж попав у це ДТП, він розповів, що вони всі їхали, десь була приблизно 7-20 ранку, всі їхали в дві-три смуги в сторону Києва, всі поспішали на роботу, і потім кілька рядів, тобто крайній правий і крайній лівий ряд, почали приторможувати для того, аби пропустити всіх тих, хто тут йде на розворот. І саме в цей момент, коли всі почали приторможувати, водій автобусу, який знаходиться там дуже-дуже далеко, на повній швидкості, як він сказав, влетів просто всіх і усі ось ці авто, які ви можете зараз бачити по нівечині та потрощині, вони всі були дійсно пошкоджені внаслідок того, що автобус, який влетів на швидкість, він просто протягнув ось всі ці автомобілі, власне, на повному ходу. І е, якщо там звернути буде увагу до автобуса, підійти ближче, то ми побачимо, що вздовж нього всього, з боку, у нього просто не залишилося живого місця. І от від автомобілів, ви теж бачите, що залишилося, автобус їх почав підминати, автомобілі почали, почали стикатися один з одним. І внаслідок того ось така у нас досить таки значна ДТП. Е, дійсно, були на місці одразу медики, вони вже поїхали, надали допомогу всім тим, хто потребував її. І нині на місці залишилися представники поліції, слідчі і, власне, учасники ось цієї автотрощі, які оцінюють зараз свої збитки. Приїжджали, звичайно ж, група підтримки, всі е, хочуть розібрати потихеньку ось ці всі уламки з дороги. І бачимо ми, що спеціалісти, слідчі національної поліції продовжують працювати і з'ясовують, 
очікують і надалі всі обставини ось цієї карколомної автотрощі. Тож, на щастя, головне, що всі живі, а метал, ну, це метал, головне людське життя. Тож, е, якщо ви хочете їхати ось цією трасою Київчоп у напрямку Києва, то зазначте, що дов... досить довгий час вам доведеться провести в заторі. Тож, рекомендуємо обрати якийсь інший маршрут, можливо, через села. Ну, або ж запасайтеся терпінням, бо на годину у затор ви точно станете. Тож, це все, що є наразі щодо цієї карколомної ДТП. І на цьому, Ігоре, я передаю тобі слово. Дякуємо, Владиславе. Владислав Величко, наш журналіст із місця події, вмикався якраз Житомирська траса Капітанівка. От біля цього населеного пункту сталася масштабна автотроща. Одразу 9, 10 автівок зіткнулися, будь-то обережними, більш обачними під час кермування. Також пішоходи зважайте на погодні умови, бережіть себе, ну і за можливості об'їжджайте цю ділянку, бо, як ви бачите, там рух у напрямку міста є паралізованим.